thầy có mệt không thầy thầy uh, hôm nay mệt không tận cùng của các bạn chứ mệt mệt tận cùng thì à, nếu mà mệt như thế này thì à, thầy đi sau đoàn hay là thầy có thì hiện tại là mình học tu á à hiện tại mình học tu á là thầy à, mệt như thế này thầy có chịu nổi không ạ à? cố gắng hay sao thì à, mình cứ hết sức của mình thôi từ bỏ cuộc dạ mà cũng có nói mà thật không 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 ưa hai loại người là một loại người mà à, không có khởi đầu và một loại người cứ à, chừng tại cái đau chân nhiều không à chân cái tróc lên không à dạ hiện tại là chân con nó như hai cây củi dạ. mình cứ quơ 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 mình đi dạ. cứ muốn cử động mình nhiều à, thầy quê ở đâu thầy dạ, con người sài gòn người sài gòn à Uh, thấy thầy uh, nhìn sắc xảo quá và thầy uh, trước kia là gia đình của thầy có khá giả không dạ, gia đình con thì cũng bình thường dạ yeah. chung là như cái chuyện đó thì con cũng lâu rồi thì trước đây thì con không muốn nói đến là gì dạ yeah. yeah. vậy là đi con đã buông bỏ hết kể cả gia đình này nọ kia tiền bạc con bỏ hết rồi dạ yeah. À, tại vì con thấy thầy nhìn nhìn như công tử á à, nhìn thầy rất là kiểu như có một cái tố chất của một người gọi như là trong một cái gia đình gọi như là khá giả anh ha chứ không phải là một người lao động chân tay dạ con làm bên thiết kế giày uh, dép tạo mẫu dạ nói chung con cũng không có làm nặng dạ thầy uh, năm nay được bao nhiêu tuổi thầy dạ con năm nay ba mươi lăm ba mươi lăm à à gì là phật dạ thầy nhỏ hơn con 4 tuổi thì à, cái à, cái hào quang thế nào mà thầy à, muốn theo thầy à, minh tuệ đi à, con đường tu hành khổ hạnh như thế này trước đây thì à, à, khi mà vô sinh à, thầy tội quy y á dạ. thì con cũng đã có nói với mấy anh youtube chưa youtube rồi dạ. là ở trước con cũng đã từng uh, đi về núi An Giang để tu học dạ. mà con tìm không có đúng thầy dạ. con không tìm được cái chánh pháp dạ. nay thì uh, con con tìm thấy Minh Sư dạ. thì cái lòng của con nó lại thôi thúc tại vì trước khi con không tìm thấy chánh pháp là con lại đi về dạ. con nói là con phát nguyện là khi nào cho con tìm được Minh Sư con sẽ đi lại chứ dạ. con không từ bỏ dạ. thì hôm nay là Minh Sư xuất hiện rồi dạ. giờ con ở nhà không yên dạ. con ở nhà một ngày là con không chịu nổi chỉ muốn đi theo thầy thôi dạ. nhưng mà thầy minh tuệ thì lại không nhận đệ tử thì có quan điểm của thầy thế nào ạ à? dạ thì uh, cái này uh, con cũng uh, con cũng biết phải nói sao nhiều khi con nói nó nó sai thì ảnh hưởng tới thầy nữa cho nên không thì cái, cái quan điểm của mình mình nghĩ về thầy thế nào thôi thế là mình đang học học tu mà học cứ học thôi thầy không nhận đệ tử nhưng mà mình không biết gì thì hỏi thầy thầy vẫn không chỉ dạy chỉ dạy dạ à, thì thầy trước khi mà lên đường thì thầy có cũng có dạy dò với lại các 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 thầy á thầy đi theo á thì đi trật tự hàng lối đi như thế nào cho nó trang nghiêm thì thầy có gì có dặn dò phải không thầy? Dạ. Tại vì cũng có một nghe một số phật tử kia nói thì thầy minh tự dặn dò thế nào thầy thì nhắc lại được không ạ? Dặn dò các thầy ở trong đoàn á. Thầy thầy muốn là khi mọi người đã đi đi tu tu học rồi á dạ. là phải uh, quyết tâm đi uh, mà tu cho nó gọi là uh, cái từ này cũng không phải nói sao ta có nghĩa là mình phải toàn bộ là mình phải uh, quyết tâm như con đó hết dạ. cho nên là chuyện đi đứng hay gì đó mình cũng phải mình cũng phải là đi trong chánh niệm đi trong 
à, thiền định dạ. à, cho nên không có đi lung tung được còn người nào mà thì thầy có nói là mà thì đi lại phía sau tại dạ. vì đâu phải là ai ai Nhờ cố gắng không biết được tại sao mà có sinh tử luân hồi tại sao có nỗi khổ rồi sau này rồi con cũng như thầy đi tới hồi con cố gắng cũng được như 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 mọi người khác dạ. mình đi tới đâu cũng mong là cái phước báo của mình nó chỉ giảm chứ không, nó chỉ tăng chứ nó không có giảm tăng trong vô hình tăng phước của mình tăng trong vô hình tướng chứ không giảm vậy là thầy ở miền tây ra là thầy đi ra bằng gì thầy dạ con đi xem ra ra đó à, thầy đi xem ra ha dạ. rồi thầy chạy ra đây là bốn năm ngày không thầy con chạy ở đây có hai đêm mà hai đêm với một ngày à, hai đêm hai đêm với một buổi sáng dạ dạ là coi như là đêm là thầy không ngủ luôn đêm thì không ngủ đêm chạy suốt đó luôn dạ dạ mà có thi đêm đầu là chạy suốt nguyên một đêm luôn rồi đêm sau là có ngủ cỡ được mấy tiếng tại vì lũi vô đỡ cái nhà người thì khác có giỏng trên trước đó với dạ. phần trời đang mưa quá lớn rồi xong bắt dạ. đầu cái hô ghế vô ngủ đợi một xíu rồi mình chạy ra tiếp lúc đó lúc đó là thầy có xuống tóc chưa thầy xuống con xuống ở nhà rồi con ở nhà tóc nha. con tự con cạo à dạ. Dạ, ở nhà con còn y áo là thầy chuẩn bị nhà luôn hay gì thầy không y áo ở đây của phật tử ở đây ha dạ. Dạ rồi uh, như vậy là thầy là hiện tại là đi bao bao nhiêu ngày rồi thầy đi cũng năm uh, sáu ngày đó dạ. Dạ. rồi uh, chiếc xe của thầy đâu vậy xe không quá duyên người ta <cười> vậy là xe máy của thầy quá duyên luôn dạ. rồi thầy có đem điện thoại tiền gì không chắc cũng có hả thầy cũng còn có mấy trăm bạc đó rồi quá duyên người ta à như vậy là thầy đã quá duyên hết xe máy điện thoại tiền bạc gì là từ miền tây là chạy ra đây nha cả nhà đi Tại xe nhờ điện thoại mới đi ra đây được đi nó lẹ dạ. mình phải có điện thoại bấm google mát đó mình dạ. định vị mình đi đó thầy định vị ha dạ. nhưng mà cái cơ duyên nào mà đưa tới cái quyết định thầy là đi theo con đường tu tập này thầy thì không sao tìm ra giải thoát khỏi sinh tử lưng hồi ước mơ mình không tái sinh lại cõi đời này nữa cõi đời này nó quá khổ đi lúc nào cũng khổ các đều là khổ không mỗi cảm thọ đều là khổ không bây giờ cho thầy sung sướng ca đời đi nhưng cuối cùng thầy không bây giờ lấy cái sung sướng nó thầy đắp được cho cái phút giây mà sinh tử nghiệp nó đến với thầy á cái đó còn nói thì ai cũng nhìn ai cũng biết cái đó cái này khỏi cần con phải nói nữa dạ. giờ mình cái này ai cũng biết đứa trẻ mới sinh ra nó cũng biết thôi dạ. cái này đâu phải là con thông minh là tất cả đều biết nhưng mà con chỉ nhắc như lời thôi cũng như con cắn cái ớt cay con nói ớt nó cay cho thầy biết dạ. thầy không có ăn cái ớt đó nữa cũng như thầy con đang đi theo học cũng như vậy thì trước khi mà bước con đường tu ngày xưa đó, thầy thì thầy dạ. cũng sống một cái cuộc sống bình thường như mọi người phải không thì con cũng sống bình thường con làm ăn rồi cũng ăn nhậu bạn bè đồ dạ. này kia đồ nhưng mà cả năm nay thì con cũng không có giao lưu bạn bè con lo tu rồi dạ thì con thấy là trên tay của thầy cũng còn một cái hình xăm nè cái này dạ. là chắc do là tuổi trẻ mình cũng Đúng rồi. cũng còn ham ham vui ha thầy cái này là mấy hình xăm này hồi lúc nhỏ lên đâu không dạ. biết đâu lúc, lúc đó là không có suy nghĩ dạ. Dạ. chiếc xe của thầy đi dạ. thầy nghĩ thầy làm chủ chiếc xe hay là chiếc xe làm chủ thầy dạ. con nói chiếc xe đó làm chủ thầy đó nếu thầy không tin bây giờ chiếc xe đó tự nhiên chiếc xe khác đó, nó chạy lại nó làm cái đùng vô hư cái xe thầy yeah. thầy đau nhưng mà chiếc xe không đau yeah. vậy thì ai làm chủ ai yeah. bởi vậy trong cuộc sống thì mọi lúc thầy phải xác định được cái nào làm chủ cái nào yeah. và mô phật yeah. Yeah. thì thấy là chân của thầy tự do bây giờ cũng phòng lên nè thầy cũng đang ngồi ấy nè phòng mà đi không, không giữ luôn á thầy yeah. đi có đau không thầy đau nhiều không yeah, thầy cũng có ha nhưng mà mình vẫn cố gắng hả thầy và con chích cái nước để xài dạ sao bây giờ mình không có mang dép đỡ thầy à sợ đây là cái à. quá trình à, tập vậy thầy thầy đang tập thầy, học ha dạ. tại cái tư tưởng của mình đó thầy dạ. nó tạo ra những cái vật chất là vật chất là những cái ngoại cảnh phía trước tất cả do tư tưởng mình hình thành thôi những cái này là mình mình dạ. cũng là nó nó cũng là mình mà nó lại kiềm chế mình nó không ngự lên mình dạ. cái này cái máy này của thầy á thầy tạo ra cái cái gì nó càng đẹp nó càng quý giá khi mà thầy càng mất thì nó càng đau yeah. nó lại đối lập ngược lại vậy nó càng quý giá thì càng thấy mất thì nó càng đau bởi vậy phật mới lập ra cái hạnh khổ đầu đà này nè yeah. đặng cho đệ tử buông bỏ hết mình mới tham nhẫn mới chịu được mới biết được chứ mà mất cái gì mình cũng nuối tiếc nuối tiếc không mà thầy đâu có tới cuối cùng này thầy nằm đó rồi thầy đau đớn thầy cứ nhớ tới cái này nhớ tới cái kia thầy bị cuốn theo nghiệp lực yeah. cái cái suy nghĩ của mình đó nó cuốn xây theo cái nghiệp lực đó mình theo con nghĩ là đó là cái 
cái mấu chốt để mình tái sinh lương hồi dạ yeah. dạ con tu là con già cũng chưa biết gì á con cũng đang tu tập thôi nhưng mà con sẽ cố gắng tìm hiểu về những cái yeah. vấn đề đó nhưng mà con cảm nhận nó cũng rất gần bên con đó yeah. Yeah. thì uh, con thấy cái cách nói chuyện của thầy là giống như thầy cũng đã có nghiên cứu phật pháp và cũng rất là uh, đam mê phật pháp á yeah. thì thầy mới nói được như vậy cái này là tự yeah. chứng nghiệm là yeah. chánh kiến như phật dạy đó bác chánh đạo chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn yeah. chánh niệm rồi chánh định rồi đó yeah. thấy thầy là tám à. con đường chân chánh này là mình phải dùng chánh kiến ví dụ chánh kiến là mình thấy biết như thật ví dụ như thầy nhìn cái cái, cái lá cây hoặc là thầy nhìn lá cây thầy biết lá cây ví dụ thầy đang đi trên trước thầy không muốn dao động không thì thầy suy nghĩ sẵn trong đầu thầy thầy nhìn cái cọng cỏ đó xong thầy nhìn thầy suy nghĩ sẵn trước khi để nhìn chứ đừng để cho cái nhìn nó nó kéo cái suy nghĩ của mình là như vậy là tâm của mình có thể định được bớt chút đỉnh nhưng mà cũng chịu không nổi đâu thầy ơi chưa có ai luyện cái mức độ đó. luyện cái mức độ đó là chỉ có phật thôi tại vì phật suy nghĩ trước khi cái nhìn là không vướng mắt vào những cái hoài cảnh đó là trước khi mình nhìn vào cái đó là trong đây mình đã biết nhìn vô cái nào trước rồi mình điều khiển nó chứ không để điều khiển mình nhiều khi giờ thầy đang ấy không thầy nhìn qua chiếc xe đó bị chiếc xe đó nó hút vô liền và là nhìn qua một cái người nữ bị người nữ đó, nó hút vô liền thầy đâu kiềm chế được không phải là không có kịp mà không kịp mà mà mình kiềm chế cái cái cái, 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 cái cảm xúc ha. cái cảm xúc của mình à. hoặc là mình nhìn vô một cái người đó đang chửi mình mình đâu có kiềm chế được mình săn lên liền đó là là chánh kiến à. cũng như là mình phải kiềm chế được trong mỗi cái nhìn của thầy tư duy sẵn chánh kiến là mới có chánh tư duy là à. con tìm hiểu trong hai cái đó con mới có hai thành phần nữa thôi còn chánh ngữ con cũng chưa có đạt được cái gì rồi về chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn nó còn nhiều lắm thầy thầy, thầy thầy minh tệ là đã hiểu được ví dụ thầy đang đi thầy minh tệ nhìn bước chân của thầy đi là biết người sân hay không à. biết người như thế nào luôn con cái đó con nói sự thật thì bởi vậy là hôm trước là phần thầy... cái âm của thầy phát ra nó làm cho mà truyền động vô mà cái trí thức của mỗi người làm cho người ta thấy thấy cái đó người có tu thôi con cũng à. không hiểu nổi à. nhưng mà như con con còn cảm nhận được cái điều đó cái khi mà thầy thốt cái đòi lên á thầy cảm nhận cái khi mà thầy mở cái đòi lên là cái nó, nó âm thanh nó gian rồi à. thầy trong một phút thôi là phước của thầy phước đức của thầy là công đức vô lượng thầy bây giờ thầy chỉ có đang công đức của thầy đang đang tăng không giảm đó không như đức phật thường nói nó nhiều đời nhiều kiếp cái phước của đức phật chỉ tăng không giảm là thầy biết như thế nào trong từng phút giây này là cái phước của thầy đang tăng tăng có nghĩa là người dân đang quý mến thầy hai gia đình người ta thí dụ vào đang cãi nhau mà đâu phải là một gia đình thí dụ gia đình ta đang buồn phiền nhưng thầy đi ngang làm cái gia đình nó nó xua tan cơn giận xua tan cơn giận trong ngay cái phản khắc mà thầy đi ngang nhưng mà trong cái phản khắc mà thầy đi ngang cái người đó gia đình đó đang giận trong cái giận đó nó có thể xảy ra rất nhiều chuyện nữa cho nên công đức của thầy là kéo dài trong từng khoảnh khắc của sát na từng thời gian trong thầy đang đi yeah. nếu mà ai mà kiểm chứng hoặc suy nghĩ tư duy lại kỹ thì sẽ hiểu thôi nó cứ yeah. chơi trước mắt đó yeah. thì con thấy là cái cách nói chuyện của thầy cũng rất là thuyết phục luôn thầy yeah. nãy giờ là con nói là thấy những cái lời mà thầy nói cũng rất là đúng luôn thì con nói con phải gi- yeah. giải thích cho nó cặn kẽ chứ con phải nói là thí dụ mà thí dụ mình nói như vậy rồi mình phải giải thích lại chứ không phải mình nói để ngắt 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 thì thầy nói như vậy thì con càng cảm thấy là thầy rất là nghiêm túc trên cái bước đường tu tập của mình yeah. Đó, chứ tại vì cũng sẽ như là được rồi con đi với thầy là cũng gần cả tháng rồi thì con thấy là cũng có những thầy mới vô thì nói rất là nhiều nhưng mà à, vài bữa thì lại nghĩ à còn yeah. thầy thì có những con con cảm nhận được cái lời nói của thầy là rất là à, coi như là quyết tâm đi theo cái con đường tu tập này với lại yeah. thầy cũng có rất là có cái duyên với Phật pháp đó thầy nghe cái cách nói chuyện của thầy á thì thầy cứ nghĩ đi thầy bây giờ thầy minh tệ đang đi là công đức của thầy chỉ tăng tăng chứ không có giảm nếu ai muốn hỏi là công đức tăng như thế nào công đức giảm như thế nào tăng ở đây là tăng trong vô hình vô hình tướng chứ không phải là tăng mà tôi à, cho anh cái này hay là cho anh tiền giúp anh giàu có lên không phải là tăng như vậy mà tăng trong vô hình tướng trong vô sắc vô vị vô hương cái này là tăng là nó chưa là không có gì hết nhưng mà nó đã có rồi thầy như làm sao mà khi mình bước vào con đường tu mình có thể buông bỏ được gia đình chẳng hạn như gia đình vợ con cha mẹ thầy như thầy là ngày trước là mình có gia đình chưa thầy con chưa có vợ con nhưng mà gia đình thì con cũng đang ở chung với mẹ với mấy em nhưng mà cũng vẫn ổn 
nhưng mà con đi nỗi đau lớn nhất thì phải xa gia đình là nỗi đau lớn nhất à. con chỉ mong gia đình mạnh khỏe thôi dạ. mong mẹ mạnh khỏe còn con sao không được dạ. thì, thì gia đình thì con hơi xúc thì động vẫn còn dạ, xúc con... động nha cả nhà thì coi như thầy đi như thế này là cũng là để báo hiếu cho cha mẹ rồi cho nên dạ. chứ bây giờ con có về sống ở nhà đi thời gian cái phút giây mất đi nó cũng sẽ đến với con với mẹ với em nhưng mà bây giờ con đi tìm đạo con sau này con có thể biết được con, con sẽ cố gắng con biết được tại sao mà con sinh tử lương hồi tại sao có nỗi khổ rồi sau này con cũng như thầy đi tới hồi con cố gắng cũng được như 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 mọi người khác à. mình đi tới đâu cũng mong là cái phước báo của mình nó chỉ giảm chứ không, nó chỉ tăng chứ nó không có giảm tăng trong vô hình tăng phước của mình tăng trong vô hình tướng chứ không giảm thực sự thì uh, nghe thầy chia sẻ con cũng rất là xúc động luôn nói chung là mình cũng muốn rơi nước mắt luôn á cả nhà để mà uh, chia xa gia đình thì rất là khó khăn luôn cả nhà nhưng mà thầy cũng cũng làm được cái việc đó là cũng để mà uh, đi như thế này cũng là để báo hiếu công sinh thành cho cha mẹ chứ không phải là đi như thế này là bất hiếu bỏ cha mẹ là bất hiếu đâu cả nhà thì uh, gia đình thầy là hiện tại là cũng đã ổn ổn rồi ha thầy thì uh, mình cũng an tâm để mình bước vào cái con đường này ha yeah. đó thôi thì con cũng chúc thầy là mình cố gắng là càng ngày mình càng có nhiều cái trí tệ hơn trên cái con đường tu tập hết thầy dạ dạ nếu mà con tu tập á con tự nhiên con tự như tự tác ý mình tự con hiểu nếu mà không có cảm xúc tại có cảm xúc là mình đoạn trừ nó luôn khi nào mình đoạn trừ được cắt đi những cái cảm dạ. xúc cái ly ấy ly dục trong lòng mình nữa dạ. này kia rồi mình mới có thể mới có thể hiểu được thôi còn mấy thì mình cứ còn cảm xúc mà mình vẫn bị lôi cuốn tại cảm xúc là nó dướng mắt theo ngoại cảnh một cái mấu chốt của nó là cái ngoại cảnh này thí dụ thầy ngoại cảnh là chánh kiến cái đầu và dây phật mới dạy là cái đầu là chánh kiến thầy nhìn ra thí dụ mấy cái cái này cái kia rồi thí dụ thầy dịch rồi cái đó đi thầy thích thầy động lòng quá thầy khởi lên cảm xúc chính cái cảm xúc đó nó lôi cuốn nó làm cho thầy đau khổ đó thì là... giống như thầy nói là khi mà nhắc tới mẹ thầy vẫn còn cảm xúc thì thầy đang đang đi tập học để mà buông bỏ dần những cái cảm xúc đó thì mình mới càng ngày mình mới càng đi xa hơn trên con đường tu tập thế này yeah. thì mình cũng hiểu cái ý của thầy nha cả nhà tại vì thầy thì cũng mới đi đây là khoảng mấy ngày thôi thì nó vẫn sẽ còn những cái cảm xúc mình đi này để mình tập học để mình bỏ bớt những cái tham sân si trong cái con người mình nha cả nhà À, ngày trước thì con hay nói chuyện trò chuyện với thầy Minh Tạng á thì thầy Minh Tạng cũng có chia sẻ là thầy cũng còn tham sân si chứ không phải là hết thì đi để mà tập dần 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 để mình không bỏ bớt là, thôi không phải là dạ. bỏ luôn nhưng mà dạ. bỏ để là biết dạ. cho nó hoạt động trong mình nhưng mà mình hoạt động mình mình biết nó dạ. mình thấy nó chứ không để cho nó kiểm soát mình như mình điều khiển được nó nha thầy dạ, còn nó thì chánh, không điều khiển được mình nữa dạ. chánh kiến mới tránh tư duy đó dạ con cũng tìm hiểu như những cái đó chứ. À. rất kỹ vậy mình à. Phật dạy làm sao thì mình thiền định hay là mình ngồi mình tư duy về cái đó mình hiểu coi chánh tư duy là cái gì à. rồi chánh kiến nó là cái gì à. rồi vậy phải chánh kiến không phải không rồi mình phải kiểm chứng đi kiểm chứng lại hàng trăm lần kiểm chứng chắc cú một sự vật như vậy hàng ngàn lần luôn rồi mình mới chắc cú à. rồi phải không mình mới cho nó là chắc cú rồi chánh kiến à. mình xác định nó là chánh kiến như vậy và là chánh tư duy và chánh ngữ thì con vẫn chưa có thể nếu mà người có chánh ngữ rồi người ta nói chuyện là nó ấy lắm à. chứ không phải như con chánh ngữ là nói chuyện nó dễ phục người lắm à. và còn như con là nó còn quá ấy đi không mà thầy mới bước vào con đường tu tập mà cái cách nói chuyện của thầy như vậy là đã rất là thuyết phục con rồi bởi vì con là đi quay rất là nhiều thầy thì con cũng trò chuyện cho nên là khi mà trò chuyện là con sẽ cũng sẽ hiểu được một phần nào dạ. Đó, thì con nghĩ là thầy sẽ càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường tu tập của mình dạ. còn thầy tự do bên đây thì thầy chỉ cần cười thôi là mọi người kế người tử vong khi khất thực theo sư thầy Minh Tuệ ở Mỹ mới về Xin kính chào quý vị hữu duyên đang nghe học Phật chữa lành Người đàn ông cạo đầu đi khất thực theo sư Minh Tuệ Đã chính thức bị sốc nhiệt tử vong Đó là thông tin buồn chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay Trước khi đi vào nội dung Chúng tôi xin quý vị Phật tử Hãy cùng niệm Phật A-di-đà cầu mong linh hồn người đàn ông Dám buông bỏ ấy được siêu thoát vào thời điểm mạng xã hội xôn xao thông tin một người đàn ông mặc đồ na ná ông Thích Minh Tuệ đang phải nằm tại bệnh viện Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho biết 
Người này thuộc đoàn của sư thầy Minh Tuệ đã ngất xỉu giữa cái nóng của miền Trung Được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Triệu Phong, Quảng Trị cấp cứu Tuy nhiên tối 30 tháng 5, một lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế xác nhận Bệnh nhân tên thật LTS, 47 tuổi, sinh năm 1977, quê quán thành phố Hồ Chí Minh theo Vietnamnet đưa tin, ông vừa từ Mỹ trở về Việt Nam và tham gia đoàn đi bộ cùng ông Thích Minh Tuệ từ 3 ngày nay. Người này đã tử vong, đang lưu tại nhà xác của bệnh viện, đợi người nhà làm thủ tục tiếp nhận. Ông S được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Được biết, ông S tham gia đoàn đi theo sư Minh Tuệ cách đây ít ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ông S ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Triệu Phong cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Sau đó ông S được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị, ông S nhập viện lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 trong tình trạng bất tỉnh với chẩn đoán bị mất nước sốc nhiệt dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục. Khi được các bác sĩ tập trung cứu chữa, mạch bệnh nhân đập trở lại nhưng vẫn phải thở máy. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân S được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu ngưng tim cho bệnh nhân nhưng không thành công. Và nạn nhân từ Mỹ đi khất thực đã không qua khỏi. Khi người này nhập viện, nhiều người đưa ra lời nhắc khéo. Không phải ai cũng có đủ sức khỏe, độ bền và tinh thần thép để theo ông Minh Tuệ được đâu. Vậy nên ai đang có ý định sẵn sàng ruột nồi cơm rồi thì lưu ý nhé. Không thì không chịu được đâu. Dòng chia sẻ khác thì cảnh tỉnh. Không phải ai cũng đủ trí và lực, ngay chỉ ăn một bữa mà đi xuyên đất nước đâu. Những người đang có ý định này hãy cân nhắc. Cảnh tỉnh cho anh em nào đang có ý định đợi vợ quát phát là đem ruột nồi cơm đi luôn. Trước đó, một fanpage lớn của người dân Quảng Trị cũng đã đăng tải một bài thông báo khẩn cấp như sau. Khẩn tìm người thân cho người đàn ông đang rơi vào trạng thái nguy kịch trên đường đi theo tu sĩ Minh Tuệ. À, khung cảnh sáng nay ở đây rất là vui, rất là nhộn nhịp các bạn ơi. Để mình đi dạo một vòng để các bạn có cái nhìn tổng thể về đây chị cũng mua bánh bò nữa các bạn. Đây, anh ăn bánh bò rất là ngon các bạn ơi. <cười> Bọc 10 ngàn anh ha. Vâng, xin chào cô ạ. À. Các bạn thấy đó các bạn à, Đây là hình ảnh à, tổng quan phía trước à, trường à, tiểu học Hải Lăng các bạn Nơi à, thầy à, Minh Tuệ đã ngủ lại à, đêm qua các bạn ơi à, Ở đây là trường à, tiểu học à, Hải Lăng à, quản trị nha các bạn Thế là chiều ngày hôm qua khi mà vào khu vực Hải Lăng, Quảng Trị Ra phát chưa? Xong rồi rồi xuống Ăn cái gì chưa? Ăn nãy xin đồ ăn có cái ba thầy ăn rồi à. Khi mà chiều ngày hôm qua vô cái khu vực Hải Lăng, Quảng Trị Thấy bà con cảm thấy là coi như rất là vui khi mà đứng ở trên lệ đường à, nói chung là xếp những cái hàng dài hết cả cái à, à, thị xã Quảng Trị như vậy thì mình phải là đó là một cái nét đẹp khá là tuyệt vời để mà mình cần chia sẻ chứ còn mà nếu như mà tất cả mọi người chúng ta mà đi theo với cái số lượng lớn mà đi ở dưới đường như vậy thì chưa biết là chuyện gì xảy ra chưa nói cái tình trạng mà Ờ, cái lúc đi nhanh rồi dẫm đạp lên nhau nữa Ví dụ như mình chỉ cần rớt một chiếc dép thôi à, Mình cúi xuống mình lơm thôi là đường sau họ ùa tới là họ sẵn sàng là họ dặm ngay Lại mờ quá Khổ thật Tiền nãy giờ chú cũng vừa là nhanh lắm. Chú, chú bán hả? Không thì mua. Mà không không tiền không có em còn không tiền nói là À, không tiền nói cho luôn. Còn à, chú cho 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 c
Chỉ là chú nói tiền bạc phù du không có tiền phù mỏ phải không? Không có, đừng nói chỗ đó, hồi trước tôi bính mình mình phù mỏ đâu Chừng nào có bệnh Chừng nào không bính mình nó trời ơi, đúng không? Trời ơi, quay trở lại rồi, quay trở lại rồi, quay trở lại rồi Nhà nè Thôi thôi, để cho chú yên đi Rụng như sung cũng phải chấp nhận, đúng rồi, rụng như sung cũng phải chấp nhận vì cái hành tu đó nó khắc nghiệt giống như đâu phải là bình thường đâu cả nhà à, Cái hành tu quá là khắc nghiệt à, Đi mọi thời tiết, à, dù nắng dù mưa Không ở quá 3 ngày cái nhà một chỗ Thì mọi người thử tưởng tượng xem là cái như, như thế nào Nhất là cái như là ăn ngày một bữa Ghi lắm như đâu phải mình mình nhìn mình nhìn thấy đơn giản vậy thôi nhưng mà mình ấy là nó ghê lắm đó chứ không phải bình thường đâu cả nhà như thầy Minh Tuệ là trải qua biết bao nhiêu coi như sóng gió rồi bao nhiêu cái sóng gió cuộc đời rồi thì thầy mới coi như đạt đến cái cảnh giới là mình phải nói là chưa ai từng có cái cảnh giới của thầy Minh Tuệ đến bây giờ thế giới phải công nhận là coi như có một không hai từ thời mà coi như Phật là thích ca coi như là viên tịch đến bây giờ là có thầy Minh Tuệ chỉ còn mấy mấy thầy là coi như à, một bước lên mây thì làm sao mà có được dễ gì chẳng qua là đi theo cái hơi của của của, của thầy Minh Tuệ thôi <cười> đúng không cả nhà anh Trung ăn ngày ba bữa đi còn không nổi à, đi còn không lại đúng rồi thành Trung nhiều khi là coi như ăn ngày hai bữa không ăn hai bữa chứ từ khi mà đi với thầy Minh Tuệ là giảm bữa đó nhiều khi là giảm một bữa bữa trưa đó cả nhà à, có khi là giảm bữa trưa có khi là giảm bữa tối nhưng mà tới tối lại thì mình cũng phải coi như nạp năng lượng đồ coi như tràn trề à, thì sáng mai thì mình mới có đủ sức khỏe để mà lôi được chứ mình đi như vậy nó tốn nhiều cờ lo nhiều sức lắm nha thành trung đảm bảo với cả nhà mình nha uống nước á uống nước là coi như nó thoát ra đường lũ chân lông hết không khác gì mà coi như mình lọc thanh lọc vậy uống đường miệng nhưng mà nó ra đường lỗ chân lông hết coi như tầm khoảng cỡ bảy mươi phần trăm rồi À, còn mà ra đường à, đường đường tiểu tiên thì ít lắm có khi là một ngày thì có như mới đi một lần thôi đó cả nhà nhưng mà nó chủ yếu là nó thoát ra đường lỗ chân lông còn như thầy minh tuệ giờ cả nhà mình thấy không à, cái khi thọ thực xong thì có ví dụ như là có uống nước uống non cái gì á thì không biết nhưng mà khi mà thầy đã bộ hành rồi á cả nhà mình có hồi nào thấy thầy minh tuệ uống nước không à, không bao giờ thấy mà cũng không ít khi mà thấy thầy đổ mồ hôi vì thầy đã đạt được cảnh giới là mình phải nói là coi như không ai có thể rồi rồi em chào Hà Huyên Thầy cũng là một người phàm nhân để mà tu thôi Thì Tâm chưa nói gọi là thánh nhân Tại tất cả mọi người ở thế gian này đều là phàm Còn thầy Minh Tọa đi như vậy là để chi? Để quá duyên, để cứu độ chúng sanh, để giúp đỡ cho chúng sanh thầy minh tại đi như vậy là cho người ta thấy được cái pháp của ổng buông bỏ chứ không đúng ông đúng. đi người ta hành theo ở nhà chứ không phải là ổng muốn là người ta đi theo ổng đúng không? thầy minh tại là không muốn mọi người là đi theo vấn đề của thầy minh tại là thầy tu 13 ba hạnh đầu đà tu theo hạnh đầu đà ừ thì thầy tu là tu tập là năm sáu năm nay cũng y như là mọi người cứ nghĩ đơn giản y như một người tập thể dục mình đi bộ đi mỗi một ngày đi bữa nay đi 100 trăm mét tuần sau đi 200 trăm mét tuần tới nữa đi 300 trăm mét đi từ 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 để cho mình thích nghi mình quen 
tại mình tu mình tu mà mình tu cái hành đầu đà đó thì mình đi bộ đi bằng chân trần thì bây giờ bà con thấy thầy như vậy cũng đi theo nhưng mà nhật tâm khuyên là nên tự mình tu xếp hàng là mỗi lượt chỉ có 5 người vào thôi 6 giờ sáng mới được vào nha bà con này ở đây rất là đông cô đang đọc kinh hay gì cả ha Nói chung là quả quả Cảm đông của Có một số bà con được đi vào bên trong 